saya ketemu anak lulusan SMK dia bilang saat ini sedang magang dan tidak ingin kuliah dulu ya dan alasannya ini yang menurut saya menarik untuk kita bahas kenapa karena menurut dia dia sudah menguasai skill uh, software animasi yang canggih ya tapi ketika dia datang ke sebuah universitas dan dia ingin kuliah di situ ternyata softwarenya nggak secanggih yang dia bayangkan kedua uh, dia juga berpikiran bahwa dia ingin uh, membuktikan bahwa lulusan SMK itu tidak perlu kuliah lulusan SMK itu bisa langsung kerja nah menurut saya ada satu hal yang salah memahami Uh, sebenarnya yang mendasar yang perlu kita pahami pertama adalah bagaimana kita memahami cara kerja kampus dimana itu sangat berbeda dengan SMA atau SMK ya. kalau di SMA atau SMK mungkin kita belajar sesuatu yang sifatnya teknis ya. SMK otomotif misalnya bagaimana cara nyervis karburator karburatornya nggak enak sehingga di setel sedemikian rupa menjadi enak jadi kan ada uh, mulai dan ada akhirnya Ya, itu kerap belajar kita waktu zaman SMK. Bagaimana dengan kuliah? Nah, kuliah itu nggak seperti itu. Kuliah itu tidak diajarkan seteknis itu. Ya. Kuliah itu yang paling penting adalah diajarkan mindset. Jadi kalau misalnya kita uh, kuliah, tiba-tiba sama dosen disuruh, buatlah presentasi dengan menggunakan Canva. Nggak ya. ada ceritanya, mahasiswa itu langsung bilang, langsung bilang ke dosennya, Pak maaf saya belum diajari Canva, itu nggak ada ceritanya. Jadi di kampus itu dosen itu hanya mengarahkan, ya. kemudian kita diberi resource untuk e, belajar sendiri. Jadi ingat waktu saya tahun 2000 masih di IPB waktu itu itu e, diminta membu- menggambar 3D, ya. tapi kita nggak pernah dikasih training 3D. Nah, tapi di kampus itu ada kursus 3D. Kalau sekarang mungkin nggak perlu kursus 3D di kampus, gitu. tapi sekarang sudah ada. demi ada Coursera gitu kita bisa belajar sendiri di YouTube juga bisa ya. jadi itu adalah bagaimana cara kerja kampus kampus itu bukan pusat tutorial ya. bukan kursusan ya. jadi di kampus itu kalau sejarahnya dulu di kampus itu dulu pertama kali universitas itu ada di uh, Itali ya. kalau nggak salah namanya Bologna Bologna itu tempat berkumpulnya banyak ahli dan uh, di antara itu terdapat orang-orang yang sedang belajar Jadi prinsip awalnya seperti itu. Nah kampus sekarang juga seperti itu. Jadi di kampus itu ada e, perpustakaan, ya, ada internet, ya, ada tempat olahraga, ada asrama, ada dosen, ya, ada profesor, ya, ada asisten, ada laboran. Nah di kampus itu sebenarnya dengan resource seperti itu, ya, seharusnya mahasiswa itu begitu datang dia sudah punya pemikiran. Ya, pemikirannya dia mau belajar apa. Peran dosen itu bukan ngasih tutorial, misalnya, oh ini setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini bukan seperti itu, tapi dia mengarah. Jika misalnya, kalau misalnya di desain produk ya, waktu itu tugas akhir saya misalnya ya, itu saya tentang pengolahan limbah plastik. Di jurusan saya itu tidak ada yang sangat ahli di limbah plastik. Lalu dosen bimbing saya menyarankan ini ke Profesor A. Profesor A ini dia pernah punya riset. Uh, limbah plastik, lalu saya datang ke Profesor A. Kemudian saya diminta uh, diminta juga kamu harus tahu tentang teknologi proses pembuatan mesinnya. Lalu saya sama Profesor tadi diminta datang ke orang A, apa orang B, di mana orang B itu bukan orang kampus, dia adalah uh, alumni yang dia sedang uh, membuat mesin pencacah plastik. Nah, jadi seperti itu, ya, tidak di kampus tadi langsung diajari ini caranya membuat plastik seperti itu enggak. Itu adalah yang dimaksud dengan pendidikan di universitas. Saya punya analogi yang lain juga, ya. misalnya seperti gini. Jadi kalau misalnya dalam sebuah pekerjaan itu ada pekerjaan yang sifatnya konseptual, ya, berpikir, ada yang sifatnya dia teknis. Ini mungkin bisa dibedakan ya, misalnya kayak teknis itu misalnya sesuatu yang berulang-ulang. Editing video, editing video itu kan sesuatu yang berulang-ulang. Jadi, audio misalnya ngurusi efek lagi, ngurusi subtitle lagi, udah itu di. Nah, biasanya disitulah kompetensi-kompetensi yang ada di SMK atau lokasi. Sementara itu, di universitas kita belajar konseptual. Bagaimana misalnya, e, misalnya tadi masalah editing video, ya bagaimana di universitas nanti kita belajar. Untuk apa kalau sudah bisa editing? Misalnya membuat film, ya, membu-
membuat iklan. Analogi yang kedua seperti kita di restoran. Jadi di restoran kan ada yang manajemennya, lalu ada juga yang apa waiternya atau waitersnya. Kalau misalnya waitersnya, dia pekerjaannya selalu mengerjakan sesuatu yang sama. Ya dulu waktu kuliah di Jepang, saya dulu e, kerja di sebuah restoran. Di restoran itu pekerjaan saya sebagai part time ya, saya hanya setiap hari e, menyambut tamu ya, irasa irasa mas eh, seperti itu. Oh ayo gusai mas, kemudian e, arigatou gusai Lalu kemudian saya ngepel, lalu saya nyuci, udah seperti itu aja setiap hari. Nah itu adalah kemampuan kemampuan tadi dasar yang teknis yang berulang-ulang. Nah, sementara di restoran ada juga yang memiliki kemampuan manajemen. Misalnya, dia berpikir gimana caranya biar datengin tamu. Bagaimana caranya biar omsetnya naik. Nah, itu adalah uh, konseptual. Ada lagi yang teknis. Di universitas juga ada ya, asramanya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman uh, ke universitas pasti teman-teman bisa nanya, asramanya di mana? Jadi kalau konsepnya di luar negeri itu Uh, misalnya saya di Eropa gitu ya, itu asrama sama kampus itu dia ada di satu komplek. Jadi berharapnya uh, mahasiswa tadi tidak hanya belajar dari dosen ke mahasiswa tadi, dia juga bisa belajar di lingkungannya, belajar dari seniornya, belajar dari teman-temannya, sehingga di situ ada tukar uh, tukar pengalaman. Misalnya ada mahasiswa dari Jakarta, ada mahasiswa dari Papua, ada dari Bali, disitulah mereka akan berkumpul bertukar pikiran mereka akan membuat sebuah proyek bareng seperti itu mungkin teman-teman juga bisa lihat nanti uh, saya uh, pin di sini uh, saat saya kunjungan di Universitas uh, UDK Berlin Jerman di situ saya uh, lihat sebuah uh, studio lukis lalu saya tanya sama si mahasiswa tadi kuliahmu pelajarannya apa kata dia nggak ada di sini modelnya nggak kayak gitu terus modelnya gimana ya modelnya melukis saja tiap hari lalu dosen cuma mengarahkan misalnya challenge-nya atau targetnya setiap tahun harus pameran di sini tahun depan harus pameran di sini tahun depan harus ada berapa karya dosen nggak mengajari sama sekali ini caranya megang kuah caranya membuat garis itu enggak karena apa hal teknis seperti itu itu bisa dipelajari dari seniornya dari teman-temannya nah kalau di bidang desain itu kita ada studio nah, di studio itu tempat kita berkarya ya begitu juga dengan uh, studio desain produk ya di situ ada meja gambar ya. kemudian ada komputer ya ada internet ya. ada uh, apa ya misalnya tempat untuk presentasi misalnya nah, disitulah nanti terjadi sharing pendapat ya memberikan masukan ke desain desain yang lain nah, disitulah sebenarnya uh, apa yang terjadi di kampus ya. pendidikan itu ada dua ya. uh, pedagogi sama andragogi Kalau pedagogi itu sifatnya adalah uh, top down. Jadi ada guru, lalu ada murid. Guru ngasih pelajaran, lalu murid menerima materi. Nah, yang kedua ada yang namanya andragogi. Jadi kalau di SD atau TK sama SMA ini itu disebutnya sebagai pedagogi. Ya. Nah, di kuliah ke atas itu yang disebut sebagai andragogi. Andragogi itu adalah pendidikan untuk orang dewasa. Kalau pedagogi pendidikan untuk anak-anak. Jadi gap itulah yang uh, sering disalahpahami. Jadi dipikir kuliah itu sama seperti di SMA harus dikasih materi, harus disuapin. Kalau di kuliah nggak seperti itu. Sehingga di kuliah itu ada juga uh, mahasiswa yang jadi, ya. ada mahasiswa juga yang datang kutip itu nggak nggak jadi. Gitu. Karena apa? Dia berharapnya dapat tutorial, ternyata nggak dapat. Kita malah di di suruh belajar sendiri. Andragogi itu sebenarnya teori lama yang ditemukan oleh Alexander Kapp pada 1833 di Jerman ya. Jadi konsepnya adalah yang pertama bahwa eh, pendidikan untuk orang dewasa itu peserta didiknya juga dilibatkan ya. Jadi kalau misalnya kita di SMA kan enggak dilibatkan, kita dikasih aja. Sementara kalau di universitas kita dievaluasi, kita ditanya kira-kira kuliahnya sudah sesuai atau belum, dosennya enak atau enggak gitu ya. Termasuk materinya Materinya setelah kita ajarkan selama empat tahun misalnya tes lagi kembangkan lagi ditanyakan lagi ke dunia industri sudah sesuai atau belum e, dievaluasi lagi atau mungkin diganti lagi makanya ada pergantian kurikulum di andragogi itu melibatkan pengalaman jadi e, kita tidak hanya belajar di kampus itu di kelas ya, tapi juga belajar dari pengalaman-pengalaman misalnya 
di kampus itu juga mendatangkan uh, praktisi misalnya atau alumni ya, atau dosen yang pernah kerja di uh, apa namanya perusahaan sebelumnya ya materi di kampus itu selalu dihubungkan dengan relevansi dengan pekerjaan ya. relevansi dengan lingkungan ya, makanya di kampus itu juga kita dituntut untuk mengadak, membuat kemudian masyarakat kenapa biar relate ya ilmu yang kita pelajari uh, ada hubungannya dengan yang dibutuhkan dengan masyarakat Oke, mungkin itu aja materi kali ini. Nah, sekarang menurut kalian penting nggak kuliah? Nah, tuliskan di kolom komentar ya.